বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দু হাজার তেইশ সালের সাব ইন্সপেক্টর পদের গণিত অংশের ব্যাখ্যা সহ সমাধানে দেওয়া হচ্ছে এখানে নম্বর অঙ্কে ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি ইকাল পনেরো এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকাল টোয়েন্টি থ্রি হলে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এর মান কত আমরা জানি একটা সূত্র জানি যে এ প্লাস বি প্লাস সি স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান দেয় আছে ফিফটিন স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটুকুর মান দেয় আছে আমার কাছে এইটটি থ্রি প্লাস টু ইন্টু এটা যেভাবে আছে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তাহলে আমরা এখানে করতে পারি ফিফটিন স্কোয়ার মানে দুইশো পঁচিশ এইটটি থ্রি এই পেশে নিয়ে আসলে এইটটি থ্রি ওখান টু এই পাশে থাকে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ দেখা যাচ্ছে এখানে এটা থেকে একটা বিয়োগ করলে আসে আমাদের টু ফোর ওয়ান কিন্তু টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তাহলে আমরা বলতে পারি দু দ্বারা ভাগ দিলে হয় সেভেন্টি ওয়ান সমান এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তাতে উত্তর হচ্ছে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ ইকল সেভেন্টি ওয়ান এটাই হচ্ছে উত্তর দুয়ের ক নম্বর প্রশ্ন ছিল নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস ফোরের উৎপাদক বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা এটা করতে পারি নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর হচ্ছে চার তিন বারং ছত্রিশ তাহলে আমরা লিখতে পারি যেহেতু এখানে এই হিসাব করে থ্রি এক্স কমন নিতে পারি তাহলে থাকে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর প্লাস এখানে ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমরা বলতে পারি থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান টু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এটাই উত্তর ছ নম্বরে আরেকটি উত্ত উৎপাদক ছিল কিন্তু তার সমাধান আমরা করতে পারি এভাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফিফটিন তাহলে আমরা এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি কমন নিলে হবে এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এটাই উত্তর দুই নম্বর অঙ্ক ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু টু এবং এক্স ওয়াই ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর হলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত আমরা এটা এভাবেই বলতে পারি যে আমরা জানি এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি বাই এক্স ওয়াই আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান আছে টু স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে ফোর প্লাস ষোলো আট নয় ছিয়ানব্বই তার মানে এখানে আছে হান্ড্রেড অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার সমান যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল হবে টেন তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টেন এটাই উত্তর তিন নম্বর একটি প্রশ্ন ছিল রমিজ সাহেব ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যাংক হতে টাকা উঠাবেন না বার্ষিক মুনাফা বারো পার্সেন্ট হলে ছয় বছর পরে তিনি কত মুনাফা পাবেন এবং মুনাফা সহ আসল কত তাহলে আমরা জানি আইকল টু এনপিআর 
যেখানে আই মুনাফা এন সময় পি আসল এবং আর হচ্ছে মুনাফার হার তাহলে এখানে সময় দেওয়া আসে ছয় বছর ইন্টু আসল আছে পাঁচ হাজার ইন্টু মুনাফার হার হচ্ছে বারো পার্সেন্ট তাহলে আমরা এটা কাটাকাটি করলে আমরা পাই বাহাত্তর ইন্টু ফিফটি তাহলে আমরা পাই ছত্রিশশো এত টাকা এটা হচ্ছে তার মুনাফা এবং তিনি বলছেন যে প্রশ্নে বলা হচ্ছে মুনাফা সহ আসল কত তাহলে আমরা এটার সাথে আসল যোগ করে দিলেই পারি আই প্লাস পি সমান সমান হবে ছত্রিশশো যোগ পাঁচ হাজার তাহলে উত্তর আসবে আট হাজার ছয়শো টাকা এটাই উত্তর তিন নম্বর প্রশ্নে বলা আছে বিশ মিটার দীর্ঘ একটি কামরার মেঝেতে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে সাত হাজার পাঁচশো টাকা খরচ হয় যদি কামরার প্রস্ত চার মিটার কম হয় তাহলে ছয় হাজার টাকা খরচ কত কামরার প্রস্ত কত যেহেতু আমরা প্রস্তটা জানি না এবং দৈর্ঘ্য দেয়া আছে দৈর্ঘ্য দেয়া আছে বিশ মিটার প্রস্ত যেহেতু জানি না সেহেতু আমরা প্রস্ত ধরে নেই এক্স মিটার তাহলে ক্ষেত্রফল সমান টোয়েন্টি এক্স বর্গ মিটার আবার আমরা এখানে বলতে পারি যে যেহেতু প্রস্ত চার মিটার কমের কথা বলা হয়েছে দৈর্ঘ্য সেমই আছে আমাদের দৈর্ঘ্য বিশ মিটার প্রস্ত যেহেতু চার মিটার কমে যাচ্ছে তাহলে এক্স মাইনাস ফোর মিটার ক্ষেত্রফল হবে তখন বিশ ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর বর্গ মিটার তাহলে আমরা এখন একটা জিনিস বলা আছে যেহেতু যে এই বিশ এক্স বর্গ মিটারে আমাদের খরচ হয় সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি বিশ এক্স বর্গ মিটারে খরচ হয় সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এক বর্গ মিটারে ওয়ান বর্গ মিটারে আমাদের খরচ হয় সাত হাজার পাঁচশো ভাগ সাত হাজার পাঁচশো ভাগ বিশ এক্স টাকা এ আমরা একটা পেলাম এবং পরবর্তী অন্যটা বলা আছে যে বিশ ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর বর্গ মিটার আমাদের খরচ হয় ছয় হাজার টাকা তাহলে আমাদের এক বর্গ মিটারে খরচ হবে কত ছয় হাজার ভাগ বিশ ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর টাকা এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের আমাদের কিন্তু প্রস্থ মানে খরচ পার বর্গ মিটারে কমেনি আমাদের শুধু প্রস্তটা কমার কারণে টাকার অ্যামাউন্টটা কমেছে কিন্তু পার বর্গ মিটারে আমাদের সেম খরচই আছে তাহলে আমরা প্রশ্ন মতো বলতে পারি প্রশ্ন মতে সাত হাজার পাঁচশো বাই টোয়েন্টি এক্স সমান ছয় হাজার বাই বিশ ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর যেহেতু আমাদের এক বর্গ মিটারে খরচের মান এখনো সমানই আছে তাহলে দুইটাই সমান অবস্থায় আছে শুধু আমাদের প্রস্থ কমেছে এই জন্য আমাদের হচ্ছে মানের একটু পরিবর্তন হয়েছে তাহলে আমরা এখানে আর গুণ করে বলতে পারি এখানে থাকে বিষ দিয়ে কাটলে তিনশো পঁচাত্তর বাই এক্স এখানে থাকে হচ্ছে কি আমাদের বিষ দিয়ে কাটলে তিনশো বা এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমরা এটা বলতে পারি থ্রি সেভেন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড এক্স সমান আসছে আমাদের পনেরোশো তাহলে পনেরোশো তাহলে বা ওখানে থাকে সেভেন্টি ফাইভ এক্স ইকাল টু পনেরোশো তাহলে এক্স ইকাল টু আমরা পাই এখানে পঁচাত্তর দিয়ে পনেরোশো বলতে হবে বিশ তাহলে অতএব আমাদের প্রস্ত হচ্ছে প্রস্ত বিশ মিটার এটাই উত্তর পাঁচ নম্বর অঙ্কে বলা আছে একটি বইয়ের বাজার মূল্য চব্বিশ টাকা 
যা বইটি প্রকাশের ব্যয়ের আশি পার্সেন্ট বইটি প্রকাশের অবশিষ্ট ব্যয় ভর্তুকি দেওয়া হয় প্রতি বইয়ে কত টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয় দেখুন সহজে এখানে দেয়া আছে চব্বিশ টাকা এটা হচ্ছে আশি পার্সেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি বইটির ব্যয়ের হচ্ছে আশি পার্সেন্ট সমান হচ্ছে চব্বিশ টাকা এক পার্সেন্ট সমান চব্বিশ বাই আশি টাকা তাহলে একশো পার্সেন্ট মানে বইয়ের প্রকৃত মূল্যের একশো পার্সেন্ট চব্বিশ বাই আশি ইন্টু একশো টাকা তাহলে এখানে আমরা কাটাকাটি করে দেখি তিন তাহলে তিনশো টাকা তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি ভর্তুকি ভর্তুকি দেয় আসল টাকা এবং প্রকাশ ব্যয়ের টাকা থেকে বিয়োগ দিলে হয় আসল টাকা থেকে চব্বিশ ছয় টাকা তাহলে প্রতি বইয়ে ভর্তুকি দেয় ছয় টাকা এটাই উত্তর এরকম সকল ম্যাথ আইসিটি ইংরেজি বাংলা সকল ধরনের জব সলিউশন পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো ফলো দিয়ে রাখুন ধন্যবাদ